എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ജാസ്മിൻ മാത്യു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പല തരം സെറ്റുകൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ദ സെറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ദി ഓബ്ജെക്ട്സ് അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ദി യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആൻഡ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ യു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക പ്രോബ്ലം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഓബ്ജെക്ട്സുകളുടെയും കളക്ഷൻ അതിനെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഫോർ സെറ്റ് അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂ ഹാവ് ജോയിൻ ടു ദി എൻട്രൻസ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻട്രൻസ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദെൻ യു ഈസ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ സയൻസ് സ്ട്രീം സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സയൻസ് സ്ട്രീം സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എനി സയൻസ് സ്ട്രീം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് എലിജിബിൾ ടു അറ്റൻഡ് ദി എൻട്രൻസ് കോഴ്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഈസ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സയൻസ് സ്ട്രീം സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇനി ഒരു സെറ്റിനകത്ത് എലമെൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ എ സെറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് നോ എലമെൻസ് ഈസ് കോൾഡ് എ നൽ സെറ്റ് ഓർ എം ടി സെറ്റ് എലമെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സെറ്റിനെ നൽ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും നൽ സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒരു സിമ്പൾ ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ ഫൈവും രണ്ടാമത്തേത് എം ടി കേലി ബ്രാക്കറ്റ് ഈ രണ്ടിൽ ഏത് സിമ്പൾ കിട്ടിയാലും അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻ എം ടി സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി എ സെറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എലമെൻറ്റ് ഒരു എലമെൻ്റ് എങ്കിലും ഉള്ള സെറ്റിനെ നമ്മൾ നോൺ എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറയും എം ടി അല്ലാത്ത സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും എ സെറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ഒള്ളി വൺ എലമെൻറ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമുള്ള സെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ലെറ്റ് ഇ ബി ദ സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ഏതൊക്കെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണോ ഇനി പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടു എക്സിൻ്റെ വാല്യു വണ്ണിനും ടൂവിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം വണ്ണിനും ടൂവിനും ഇടയ്ക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇ എന്നുള്ള സെറ്റിനകത്ത് എലമെൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഈക്വൽ ടു എം ടി സെറ്റ് എന്നോ നമുക്ക് എഴുതാം എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് സീറോ ഇവിടെ സെറ്റ് സീറോ എന്ന് ഉള്ള സെറ്റിൻ്റെ നെയ്മാണ് എ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെറ്റിനകത്ത് സീറോ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അടുത്ത ഒരു സെറ്റ് ബി എടുത്താൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് എൻ ഇവിടെ എൻ എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് ഈ സെറ്റിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെറ്റിലും ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉള്ള സെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എ ആൻഡ് ബി ആർ സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ്സ് ഇനി ദ എം ടി സെറ്റ് ആൻഡ് ദ സെറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എം ടി സെറ്റിനകത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല but the set to phi set to phi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this is a set containing an empty set p set നാത empty set എന്നുള്ള ഒരു സിംഗിൾ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരേ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് p set ഒരു സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സെറ്റ് ഒരു empty set ആയിരിക്കും ഇനി a set which contains a finite number of elements is called a finite set ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഉള്ള സെറ്റാണ് എന്ന് എനിക്കൊരു സെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ സെറ്റിനെ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് സെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഈ സെറ്റിനകത്ത് മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ത്രീ അതൊരു കൃത്യമായ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റിനെ എനിക്ക് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് എ സെറ്റ് വിത്ത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് എന്ന്
കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ദ സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ബോഡുലർ സിമ്പിൾ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ ലെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഈ സെറ്റിനകത്ത് മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണെന്ന് എഴുതാം ദി കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എം ടി സെറ്റ് എം ടി സെറ്റിനകത്ത് എലമെൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും ദി കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് സെറ്റ് ഫൈവ് സെറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൻഡ് എം ടി സെറ്റ് ഈ സെറ്റിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് എം ടി സെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ലെറ്റ് എ ബി എ സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓൾ എക്സ് സ്ക്വയർ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ സെറ്റ് പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ എന്നുള്ളത് എല്ലാ എക്സ് സ്ക്വയറുകളുടെയും കൂടെ കളക്ഷനാണ് ഈ എക്സ് ഒരു എലമെൻ്റ് ഓഫ് ഇ സെറ്റ് പ്ലസ് ആയിരിക്കണം ഇ സെറ്റ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീരിയസ് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര എക്സ് ഈ ഒരു സെറ്റിലെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഓൾസോ അനദർ കണ്ടീഷൻ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വണ്ണ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൺ ഏസ് ആൻ എലമെൻ്റ് ഓഫ് എ ദെൻ ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർ ഫോർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ദർ ഫോർ ഫോർ ഈസ് ഓൾസോ ആൻ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഐ ഇനി അടുത്ത എലമെൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസ് നയൻ നയൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിനേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ നയനും എയിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് ഫോർ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനും ഹൺഡ്രഡിനേക്കാൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റീനും എയിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ നയൻ എടുത്താൽ നയൻ സ്ക്വയർ ഈസ് എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വൺ ഈസ് ഓൾസോ ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി വണ്ണും എയിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ടെൻ ആണ് ടെൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതാമായിരുന്നു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു എ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റ് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ ഈ സെറ്റിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ലിസ്റ്റ് മെതേഡ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ മെതേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ എലമെൻസിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ ലിസ്റ്റ് മെതേഡ് എന്നും എലമെൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് സെറ്റിനെ കൊടുത്താൽ അതിനെ റൂൾ മെതേഡ് എന്നും വിളിക്കും റൂൾ മെതേഡ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബി ഇസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് സച്ച് ദ എക്സ് ഈസ് ആൻ ഈവൻ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജർ അപ്പോൾ എക്സ് ഈവൻ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജർ ആണെങ്കിൽ ബിയിലെ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ആൻ ഈവൻ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജർ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്ത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റായിരിക്കും എ എന്നുള്ളത് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റായിരിക്കും എയ്ക്കകത്ത് എത്ര എലമെൻസ് ആണുള്ളത് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ വാസ് നയൻ നയൻ എലമെൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫൈനൈറ്റ് അല്ല ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റുകളുടെ കാർഡിനാലിറ്റി നമ്മൾ പറയാറില്ല ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റുകളുടെ കാർഡിനാലിറ്റി ആണ് പറയാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് സബ്സെറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എ എന്നുള്ളൊരു സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എ സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എ ഈ സെറ്റ് ടു ബി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് ടു ബി ഓൾറെഡി ഉള്ള ബി എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് എ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇഫ് ആ
ഇവിടെ ടു ഈസ് ആൻ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ത്രീ ഈസ് ആൻ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ബട്ട് സീറോ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദി സെക്കൻഡ് സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ എലമെൻസും ഇവിടെ ഇല്ല സീറോ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റ് സെറ്റ് സീറോ ടു ത്രീ ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് And now we have some remarks. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കേണ്ട ചില പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് നൾ സെറ്റ് എല്ലാ സെറ്റുകളുടെയും സബ്സെറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എവരി സെറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എ എന്നുള്ളതൊരു സെറ്റാണെങ്കിൽ എ ഈസ് ഓൾവേസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ഇനി എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി ആണെങ്കിൽ എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി ആയിരിക്കും ഇഫ് എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ദെൻ ബി ഈസ് കോൾ ദി സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ഇവിടുത്തെ ബിഗ്ഗർ സെറ്റിനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ചെറിയ സെറ്റിനെ നമ്മൾ സബ്സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇനി സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്സെറ്റിൻ്റെ സിമ്പൾ നേരെ റിവേഴ്സിലിടുന്നു ഇപ്പം ദിസ് ഈസ് റെഡ് ആസ് ബി ഈസ് സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ബി സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് നമുക്ക് ആ സിമ്പിൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി There are two sets, A and B are two sets. That means A is said to be a proper subset of B. A is a proper subset of B. A is said to be a proper subset of B. A is said to be a proper subset of B. A is said to be a proper subset of B. A is said to be a proper subset of B. A is said to be a proper subset of B. A is said to be a proper subset of B. A is said to be a proper subset of B. A is said to be a proper subset of B. A is said to be a proper subset of B. A is said to be a proper subset of B. A is said to be a proper subset of B. A is said to be a proper subset of B. A is said to be a proper subset of B. A is said to be a proper subset of B. അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ബിക്കോസ് ദീസ് ടു ആർ ഈക്വൽ ഈ രണ്ട് സെറ്റുകളും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് അല്ല സെറ്റ് എഗെയിൻ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവിൻ്റെ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് അല്ല ആദ്യത്തെ കേസിൽ അത് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് മാത്രം എഴുതുള്ളൂ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് താഴെയുള്ള ലൈൻ നമ്മൾ ഇടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ബി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ബട്ട് എ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ബി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൺസിഡർ ചെയ്ത നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾ എടുത്താൽ വി ക്യാൻ ഒബ്സേർവ് ദാറ്റ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജസ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡീജസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡീജസ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് കോംപ്ലെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ദെൻ വി ഹാവ് ദി ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് ടു സെറ്റ്സ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഈക്വൽ ഇഫ് ദ ഹാവ് എക്സാക്ട്ലി സെയിം എലമെൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടിരുന്നു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ സെയിം എലമെൻസും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസും ആണെങ്കിലാണ് രണ്ട് സെറ്റുകൾ ഈക്വൽ ആകുന്നത് അതായത് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ ദ നമ്പർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഈ രണ്ട് സെറ്റിലെയും എലമെൻസ് സെയിം ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റുകളെയാണ് ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടീഷനാണ് എ ഈക്വൽ ടു ബി രണ്ട് സെറ്റുകൾ ഈക്വൽ ആകണമെങ്കിൽ ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ള ഇഫ് എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ആൻഡ് ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൽ ടു എ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സെറ്റ് തിയറി എവിടെയെങ്കിലും രണ്ട് സെറ്റുകൾ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇതായിരിക്കും വി വിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ആൻഡ് ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ഇനി അടുത്ത ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ സെറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എസ് എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് സെറ്റ് ഈസ് കോൾ ദി പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എസ് എസ് എന്നുള്ള സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ
അത്രയും ടു എലമെൻറ്റ് സബ്സെറ്റുകളെ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി ത്രീ എലമെൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് തന്നെയാണ് അതായത് സെറ്റ് എ ബി സി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളും എടുത്താൽ ഇത്രയും സബ്സെറ്റുകളാണ് വരിക ഈ സബ്സെറ്റുകളെ ഒരു സെറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് സെറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ദ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എസ് ആ സെറ്റിനെയാണ് എസിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എസ് തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി എൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഗിവൻ സെറ്റ് എൻ ആണെങ്കിൽ പവർ സെറ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു എൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു ത്രീ അതായത് എയ്റ്റ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എസ് എ